E aí pessoal, adoro suzuktenniscerto.com Hoje é dia de review do Nike Zoom Pegasus 34 <risos> Olá pessoal, o review aqui no canal é uma coisa assim meio rara, eu deixo pra vocês darem opinião aqui no canal, porque eu passo as características do tênis e você mesmo avalia aí se é um tênis ideal pra você ou não. O review de tênis é uma coisa assim que é muito pessoal, né? É como fazer o review de perfume, aquele cara que fala se a comida é boa ou não, é muito pessoal e varia de pessoa pra pessoa. Mas no caso do Pegasus 34, muita gente pergunta a minha opinião, o que, que eu acho do tênis, e daí eu acho que vale a pena você ouvir aí um um pouquinho, o que, que eu acho desse tênis, que é um tênis que eu uso bastante, inclusive, ó, tenho dois aqui, dois 34 e um 33 aqui, pra fazer um comparativo também, vamos juntar tudo aqui nesse vídeo, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho desse Nike Zoom Pegasus 34, se você já assistiu o unboxing do tênis, você sabe que esse tênis aqui, ele faz parte da categoria intermediária, então aquele tênis bastante versátil, que você pode usar aí na sua rodagem, pode usar nos seus treinos aí de ritmo e também em provas de média e longa distância pode correr uma meia maratona, uma maratona a tona aí sem problema nenhum. É um tênis indicado para corredores com pisada neutra ou supinada. E segundo a nossa amiga Balança, esse tênis aqui está pesando 293 gramas no tamanho 41. O preço desse tênis aqui é de R$ 499,90. Ele não mudou nada com relação à edição anterior, o 33. Então isso daí já é um ponto positivo aí do tênis, né? Manter o preço de um ano para o outro já é uma coisa legal. A gente pode ver que a malha está bem mais aberta. Uma das mudanças foi o cadarço, muita gente reclamava que o cadarço ele desamarrava muito fácil a Nike acabou substituindo por um outro tipo de cadarço, que agora deixou a amarração dele bem mais firme, ele não amarra tão fácil, eu achava que na edição anterior não desamarrava tão fácil, mas como mudaram, agora tá com um cadarço novo deixando o cadarço bem mais firme. Esse tênis aqui, ele pode ser usado aí tanto pelos corredores que são iniciantes, quanto os corredores mais experientes. Se você tá começando a correr tá querendo comprar seu primeiro tênis aí pra corrida, você pode comprar aí um Pegasus sem problema nenhum. Agora um corredor mais experiente também, que gosta de um tênis com mais amortecimento, não quer comprar um tênis mais pesado, tipo o Vomero, o Odyssey, que é um tênis neutro, Pegasus também é uma opção legal aí pra você. E uma outra característica que deixa o tênis também bastante versátil é o posicionamento do amortecimento dele. As cápsulas de Zoom Air estão localizadas tanto na parte do antepé quanto no calcanhar, então se você é um corredor que aterriza com o calcanhar ou com o médio pé, antepé, né, vai, vai ser beneficiado bastante pelas cápsulas de Zoom Air. Muita gente me pergunta, Edu, o Pegasus é, é similar ao Dynaflight da ASICS ou o New Balance Zante V3? Eu falo que não. Lembra que o Dynaflight e o Zante eles são aqueles tênis coringa? Eles fazem parte já da categoria performance, então já começa aí a primeira diferença. E o Pegasus é intermediário. Às vezes as pessoas ficam com o pé tão sensível que acham assim que um tênis tipo o Zante é com bastante amortecimento. Se ela correr com um Pegasus, vai achar com muito amortecimento. Então ele é, ele é um tênis assim com mais amortecimento, ele é bem diferente e outra coisa que diferencia tanto do Dynaflight quanto do Zante é a questão do peso, né? Os outros tênis são bem mais leves e esse aqui é um pouco mais pesado, chegando quase aí na casa dos 300 gramas. E daí, Edu, qual, qual que é o similar aí ao Pegasus? Eu, eu diria que os modelos mais próximos seriam, no caso de ASICS e New Balance, o Cumulus, né? O Cumulus 18 e também o New Balance Borke. Esses modelos seriam mais próximos aí do Pegasus. Então eu já posso dizer aí que esse tênis não é coringa, tá? É mais para intermediário mesmo, aquele bem típico intermediário. Edu, faz aí a avaliação logo, para de enrolar, pô. O que, que você achou do tênis? Eu não vou dar nota, eu acho que não, não é legal dar nota, vai ficar um critério assim meio ruim pra eu fazer dando números de notas, né? Então vamos falar assim os pontos positivos e os negativos. Pontos positivos. Primeira coisa assim que eu colocaria como principal ponto positivo é a versatilidade do tênis. Eu já corri maratona com o 33, eu acho que correria também com o 34. Dá pra correr, mesmo tendo mais maratonas, eu acho que é um tênis legal é, pra correr uma maratona 
bacana. Meia maratona também é legal, tênis aí bastante confortável para esse tipo de prova. Dá para você fazer a sua rodagem, então se você quiser fazer o longão de final de semana também é bem legal esse tênis. Eu considero o tênis bastante confortável, eu não tenho nenhum tipo de aquecimento nem na parte superior do tênis, aqui na região do cabedal, nem na região da sola do pé. Não tenho nenhum tipo de aquecimento, não é um tênis que me deu bolhas, já corri tanto com o verde quanto com o preto aqui, nenhum tipo de bolha, então eu acho assim que o conforto é bem legal aí, é um tênis que me agrada bastante. Design, eu acho que o design é muito louco. Todo mundo que eu mostro esse tênis aqui, viu logo que, eu, que lançou ele, já falou assim, putz Edu, que tênis bonito e tal, a combinação de cores, esse preto aqui ficou muito legal. Eu já achava o 33 bem bonito, esse design degradê já achava legal, mas esses modelos novos aqui, os caras capricharam muito. Esse preto aqui, cara, ficou sensacional. Tênis preto é muito louco, né? E o último ponto positivo que eu queria destacar aqui é o preço, né? Manteve 4,99, eu acho que é um ótimo custo-benefício. Hoje o preço médio dos tênis mais top aí das marcas é de 500 reais. Então, 500 reais eu acho um preço legal aí para esse tênis. E Edu, qual que é o ponto negativo? O que, que você achou ruim nesses dois modelos aí? Nesses dois pegas dos 34 que você correu? Ó, eu acho que aumentar o peso foi um ponto negativo. Esse tênis aqui, ele tava na casa aí dos 280 gramas, agora o tênis ficou mais pesado, 293 gramas, segundo a nossa amiga Balança. Eu acho que na atualização o tênis poderia ficar ou com o mesmo peso ou mais leve, né? Daí ficaria interessante. Imagina um Pegasus aí na casa dos 270 gramas, ia ficar muito bom. Então eu acho que esse daí é um ponto negativo, ter aumentado o peso do tênis... É, não foi legal. Outro ponto que eu acho negativo, apesar de eu ter falado que o tênis é confortável, a forma dele é média para estreita, não é um tênis com a forma muito larga, eu acho que o Vomero tem uma forma mais larga. Dá uma olhada, ó. a forma é bem estreita, principalmente aqui na região do médio pé, dá uma estreitada legal, essa forma aqui, ela poderia ser um pouquinho mais larga, deixar um pouquinho mais de espaço aqui na região do toe box, ia ser uma atualização bem bacana que a Nike poderia fazer aí no futuro. Então é isso, essas são as minhas opiniões sobre o Nike Nike Zoom Pegasus 34. E aí, você já correu também de, de Pegasus 34 ou tá pensando em comprar esse tênis? Deixa aí nos comentários, fala aí o que, que você achou do tênis, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso daí ajuda pra caramba na divulgação do canal. E se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, tem vídeo novo todos os dias e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, valeu, abraço. Abraço a todos!